Chato elfu mbili na ishirini. Chato elfu mbili na ishirini. Unajua kama huna habari hapo ulipo keti wewe katika viwanja vya hapa chato idadi yenu ni kubwa mno na kwa hivyo nadhani hata sauti hiyo hailingani na idadi yenu chato elfu mbili na ishirini. tuanze kwa kumshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo hapa chato ndugu mtazamaji na msikilizaji mtazamaji wa Hope Channel Tanzania msikilizaji wa Morning Star Radio mwingine unayefuatia kwa njia zingine za mitandao kwa kweli viwanja hapa chato vimefurika watu ni wengi ukizingatia chato ni mji tu wa wilaya na sio mji mkubwa kama miji mikubwa ya mikoa kama ya Mwanza kama ya Dodoma kama ya kule Mbeya Dar es Salaam kule Kinyerezi tunahesabu ya kwamba watu wa Mungu wamehudhuria kwa bidii na kwa uaminifu wote na Mungu awabariki. Lakini nikukaribishe we mtazamaji unayefuatilia we ambaye uko hapo ambaye umejiunga nasi ukifuatilia kwa njia ya Hope Channel Tanzania ninakukaribisha we msikilizaji wa Morning Star Radio mahali popote ulipo ulimwenguni unakoweza kutunasa karibu jiunge nasi kile kipindi kimefika tena cha kukaa na kutulia na kujilisha neno la Mungu maana tumeanza na tunaendelea na kila siku tunaona jinsi ambavyo Mungu anawabariki watu wake ndio Mungu ananena na watu wake ndio huenda hata mtu fulani tuliyemwombea ambaye yuko mbali huenda amepokea kwa namna fulani majibu ya maombi yake Mungu amembariki lakini nani ajuae huenda mtu fulani hapa hapa chato Mungu amembariki na katika hitaji la moyo wake alipoomba ama tulipoomba pamoja katika viwanja hivi Mungu amejibu maombi yake na sasa anashangilia ya kwamba Mungu ni mwema anaendelea kumshangilia Bwana na kusema hakika yake Mungu ni wa kweli Mungu atubariki tunapoendelea Somo letu la jana lilikuwa la pekee lilikuwa lina kichwa kinachosema chombo kilichofinyangwa kwa ufisadi cha haribika ama chavunjika na tukaona ya kwamba chombo hicho sio kingine ni mwanadamu lakini ikiwa ulifuatilia vizuri utakuwa unamkumbuka yule bibi Leticia ambaye tulimwalika na akaja yule bibi na akasimama hapa na akawa amebeba vile viungo ndio na tukamwomba chungu kimoja kati ya viungo alivyokuwa amevibeba na tukakichukua kile chungu ndio tukakibeba kile chungu ndio tukakinyanyua kile chungu ndio nani kakiachia po tulikuwa tumemlipa yule bibi lakini la kusikitisha ni hili nimepokea habari za hakika kwamba baada ya kukivunja kile chungu yule bibi aliondoka amejaa simanzi ana huzuni nyingi na akasema sikutegemea bibi lakini tulikulipa sikutegemea wamekivunja chungu changu wakaniambia karibu ya kulia na mimi nilipopata habari hizo nikawaambia wale waliokuwa wananipa habari kwamba yule bibi mngemleta tena tuwe naye hapa jukwani watu wamuone jinsi ambavyo ana huzuni jinsi ambavyo anaomboleza jinsi ambavyo ameumia ili nikazie somo langu kama wangemrudisha yule bibi ningekazia somo jinsi ambavyo ikiwa mwanadamu anaumia kwa chungu tu chungu tu chungu cha udongo tu kisicho na uhai lakini mwanadamu anaumia na anasikitika Mungu wetu aliumia mno 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 zaidi kila alichokifinyanga alichokifinyanga kwa ustadi mwingi akakiwekea uhai ndani yake kilipovunjika aliumia mno Mungu wangu aliumia mno 
Mungu aliumia kwa sababu alitufinyanga kwa mfano wake kwa sura yake alituumba na kwa hivyo Mungu hakutegemea kwamba kile chombo alichokifinyanga kingeharibika tena kwa kuamua kuponyoka mikononi mwa mfinyanzi Mungu aliumia sana Mungu wako aliumia sana Mungu wangu aliumia sana lakini jambo jema ni hili bado kuna tumaini haleluya bado kuna tumaini bado kuna tumaini kwa sababu tulisoma jana katika kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu na mstari wa 15 akasema yule adui ambaye ni yule shetani kwa wale mnaweza mkaona picha atakuponda atakuponda shetani akaambiwa nyoka akaambiwa kwa sababu ya hiki kibaya ulichokifanya mwana wa Adamu ama sasa mwanamke ama kanisa ama wanaomwamini Mungu watakuponda kichwa na ukiponda ukipondwa kichwa huwezi tena kuendelea lakini wewe utamponda kisigino bado kuna tumaini maana pale msalabani Yesu aliumizwa sana ndio aliumia sana ndio lakini ilikuwa ni kuponda kisigino tu na baadaye pale msalabani Yesu wangu hata sasa namuona kwa imani akiwa ametundikwa juu ya msalaba ndio akiwa amepigiliwa misumari ndio akiwa anataji ya miiba ndio akiwa anavuja damu ndio hata sasa ninamsikia akisema kwa imani na namsikia akisema baba baba imekwisha kazi ya kumkomboa mwanadamu ikiwa ni hapa chato ikiwa ni wewe unayesikiliza mahali popote unayeposikiliza ikiwa ni kwako unayetazama imekwisha mpango wa wokovu kwako sasa umekamilika ndio na hivyo alipondwa tu kisigino lakini yule adui yule shetani ambaye alimtumia nyoka habari yake imekwisha 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 na hata hivi Yesu atakaporudi mara ya pili ataangamizwa milele. Ataangamizwa milele. Lakini fungu lingine lilo tupatia matumaini ni lile ni lile lilokuwa katika Yeremia 18 mstari wa 4. Ninalipenda kati ya mafungu naye yapenda ni hilo la Yeremia maana ninamuona Mungu akisema ndio ninamsikia akisema wewe ni udongo katika mikono yangu na mfinyanzi mfinyanzi alipokuwa anafinyanga alipokuwa anafinyanga alipokuwa anafinyanga kile chombo alichokifinyanga kilipoharibika kama kilivyoharibika jana akanyanyua tena akakifinyanga tena haleluya kadri alivyopenda mfinyanzi ndivyo alivyokifinyanga tena bwana apewe sifa bwana apewe sifa somo letu la leo linasema chombo chombo kinakazana ama kinajaribu unajua ni kujaribu tu chombo kinajaribu ama cha jaribu kujiunda chenyewe chombo mwanadamu ambaye ameanguka dhambini lakini hataki kukubali kwamba mambo yameharibika hataki kukiri ya kwamba ameacha njia hataki kukubali ya kwamba amegota hataki kukubali ya kwamba sasa iwezekani hataki kukiri ya kwamba peke yake hawezi kujiokoa hataki kukubali ya kwamba hawezi kufanya chochote peke yake anahitaji msaada maana chombo kinangaika kujaribu kujiunda chenyewe tuombe kidogo baba yetu na Mungu mwema wewe ambaye ulimtuma Yesu Kristo akatufia pale msalabani haijalishi tunahangaika kiasi gani haijalishi tunahangaika kukubali uongo kiasi gani haijalishi tunahangaika kujifanya kwamba tutatengeneza mambo peke yetu haijalishi tutajidanganya kiasi gani jambo la maana ni kukubali ya kwamba tunakuhitaji Mungu jambo la maana ni kukiria kwamba bila we Yesu Kristo hakuna msaada wote maana we ulitufia ili tu tupate tumaini tena mchana na jioni ya leo nena na watu wako tena 
Nena na kusanyiko lile linaloangalia mahali walipo mahali pale huenda ni chini ya mti huenda ni ndani ya jengo fulani nena nao baba lakini nena na yule mtu ambaye hata hana nafasi ya kuhudhuria kwenye mikusanyiko kwa sababu ya masharti ya dini yake na hivyo amejificha kwenye chumba fulani na anasikiliza tu haya mahubiri kwa njia ya redio ndio anayesikiliza kwa siri nena naye gusa moyo wake na hivyo baba tumwagie roho kwa mtakatifu afanye kazi katika viwanja vya hapa chato lakini afanye kazi mahali popote ujumbe huu unakofika ongoza somo hili katika jina lake Yesu Kristo amina baada ya mwanadamu kutenda dhambi kama nilivyosema hakutaka kukubali kwamba mambo yake yamevurugika na hivyo mwanadamu akaendelea kutafuta kila njia ya kujidanganya kwamba anaweza akanyoosha mambo peke yake anajaribu 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 lakini hata hivi ukweli ni huu ya kuwa baada tu ya Adamu na Hawa kula yale matunda baada ya Adamu na Hawa kula yale matunda baada ya Adamu na Hawa kula yale matunda nisikilize nisikilize na kuanda ndio maana rudia rudia baada ya Adamu na Hawa kula yale matunda walipojitazama walipojiangalia wakasema oh maskini tuko uchi kumbe tuko uchi tuko uchi matokeo ya dhambi wameshajitambua Adamu na Hawa kwamba wako uchi. Nisikilize, nisikilize mtu wa chatu. Nisikilize unainfuatilia kule. Wangekuwa na vichwa vizuri. Cha maana. Labda niseme kama sio kwamba chombo kinajaribu kujiunda chenyewe. Baada tu ya kujiona kwamba wako uchi, cha maana ambacho wangelifanya kingekuwa kumkimbilia Bwana ndio kumtafuta Mungu na kumwambia Mungu tumetenda dhambi tumekula lile tunda na ndio maana tunaonekana kama tuna, tunajiona tuko uchi tufanye nini baba tufanye nini baba wangemkimbilia Mungu kuomba msaada maana wako uchi lakini chombo kinaangaika kinajaribu kujiunda na hivyo kinaanzia pale wanakwenda na wanatafuta majani wanajifunika wanajifunika lakini kwa sababu upendo wa Mungu ni mwingi saa za jioni Mungu anakuja angalia angalia sio wao wanamtafuta Mungu lakini Mungu anakuja kuwatafuta na Mungu anasikika akisema Adamu Adamu uko wapi kana kwamba Mungu hawaoni Anasema mzee sikiliza. Sisi bwana angalia hawakiri kwamba tumekula matunda. Hawataki kukiri maana chombo kinaangaika kinajaribu kujiunda. Wanasema mzee tumejificha maana tuko uchi. Mungu naye anawauliza nani kawaambia mko uchi? Angalia. Hivi ndivyo Mungu wetu alivyo. Ukijifanya unajificha naye anakufuata hivyo hivyo katika staili yako ya kujificha. Mungu angeweza akawaambia ninyi Mbona mmekula matunda lakini wanasema tuko uchi? Naye Mungu anawaambia, nani kawaambia mko uchi? Mmekula yale matunda nilio wakataza. Kisa kinaendelea na baadaye inabidi turudie pale walivyoonywa tangu mwanzo. Tunasoma katika kitabu cha mwanzo. Nasoma katika kitabu cha mwanzo sura ile ya pili mstari wa 16 kama unaye biblia yako popote popote ulipofungua nami mwanzo mbili mstari wa sita. anasema wa 16 samahani anasema hivi mwanzo mbili 16 bwana mungu akamwaagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula Nisome 17 pia. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, nisikilize, nisikilize, nisikilize. Utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Utakufa hakika. Utakufa hakika. Lakini haichukui muda 
anatokea mjanja fulani katika sura ya tatu mstari wa 4 nisikilize vizuri mwanzo tatu nne anasema nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa <laughs> mwanzo mbili kumina saba biblia yangu na yako inasema siku mtakayo kula hayo matunda mtakufa hakika kufa mtakufa hakika tena hapa ni vizuri ujue kwamba ana maana gani unaweza usife haraka kimwili nina maana usife haraka lakini kiroho umeshakufa unajua baada ya kula lile tunda wameshalibugia na jana nikasema wanaolaumu wanawake bure maana Adamu alipopelekewa lile tunda na Hawa hata hakuuliza swali moja wala nusu swali alidaka lile tunda akala haraka utafikiri amekaa na njaa ya siku hamsini. kwa hivyo hakuna mwenye nafu lakini walipokula lile tunda na kwa sababu walionywa ya kwamba mtakapokula hilo tunda kufa mtakufa hakika na hivyo baada ya kula lile tunda mwanadamu akasimama Adam na hao wanajiangalia wanasema hatufi hatufi na kweli hawajafa mara moja lakini baadaye baadaye ndipo wakaanza maskini kuona majani yanakauka majani yalikuwa hayakauki maana kukauka ni dalili ya kufa wanayaona yanakauka wanashanga nini hiki mbona hatujawahi kuona yakikauka yanadondoka chini yanadondoka chini na baadaye wanashangaa mtoto wao kwanza habili anauawa na kaini kifo kinakuja pole pole lakini kwa hakika angalia wako wawili hapa Mungu anasema mkila hayo matunda hakika mtakufa lakini hapa anakuja shetani naye anamtumia nyoka anasema acheni hiyo ni janja ya shetani hiyo ni samahani hiyo ni janja ya Mungu mkila hamtakufa hakika tena alivyoona alivyomkora Mungu anasema hakika mtakufa naye anaazima maneno haya anasema hakika hamtakufa na mpaka leo kuna watu wengi ambao wanadhani hata kama mtu akifa hata kama mtu akifa narudia wanajidanganya wanasema hajafa ili tu waendeleze uongo wa shetani na kwa sababu chombo hiki kilichofinyangwa kwa ufisadi hakitaki kumrudia mfinyanzi akitengeneze mwenyewe kinaangaika chombo kujiunda huku mtu ameshaanguka dhambini humtu huku mtu yuko kwenye dhambi hataki kumlilia Mungu badala yake anaendelea kuamini ya kwamba hamna kufa hamna kufa hamna kufa hamna kufa na shetani anaendeleza uongo wake hata leo watu wanapokufa watu hataki kuamini kwamba wamekufa na unaposikia wanasema msukule sehemu zingine Unadhani ameanzia tu mahali fulani. Yapo hata kwenye Biblia. Yalikuwepo mambo kama haya. Tusome katika Samuel wa kwanza sura ya 28 mstari wa tatu hadi wa 17. Samuel wa kwanza sura ya 28 mstari ule wa tatu hadi wa 17 nami nasoma anasema hivi basi Samuel alikuwa amefariki dunia alikuwa amefariki Samuel na Samuel alikuwa nabii kwa taarifa yake na Israel wote walikuwa wamemwombolezwa wamemwombolezwa na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi alikuwa amewaondoa amewaua amewafukuzia mbali nao wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shunemu na Sauli akawakusanya waIsraeli wote nao wakapiga hema katika Gilboa basi alipowaona hao majeshi ya wafilisti huyo Sauli akaogopa 
na moyo wake ukatetemeka sana lakini Sauli alipouliza kwa Bwana ama kwa Mungu Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa urimu wala kwa manabii ndipo Sauli akawaambia watumishi wake Nitaftieni mwanamke mwenye pepo utambuzi anakimbia kwa Mungu anaenda kwenye jitihada za kibinadamu chombo cha jaribu cha angaika kujiunda chenyewe Ana akamwambia nitaftieni nipate kumwendea na kuuliza kwake watumishi wake wakamwambia tazama yuko mwanamke mwenye pepo utambuzi uko Endori basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine kisha akaenda ye na watu wawili pamoja naye wakamfikilia yule mwanamke usiku akasema tafadhali unibashirie kwa utambuzi ukanipandishie ye nitakayemtaja kwako yule mwanamke akamwambia angalia unajua alivyofanya Sauli alivyowakatilia mbali hao wenye pepo utambuzi na wachawi katika nchi Mbona basi wantegea tanzu uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana, akasema, "Aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili." Ndipo yule mwanamke aliposema, "Je, ni nani nitakayokupandishia?" Naye akasema, "Nipandishie Samuel." Yaani Sauli ameasi. Lakini anataka Samuel nabii ambaye hakuasi apandishwe hata yule mwanamke alipomuona Samuel alilia kwa sauti kuu na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema mbona umenidanganya kwa kuwa we ndiwe Sauli mfalme akamwambia usiogope waona nini mwanam yule mwanamke akamwambia <laughs> yule mwanamke akamwambia Sauli naona Mungu e mdogo Mungu anatoka katika nchi na akamuuliza ni mfano wa nini? Akajibu ni mzee anazuka. Naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samuel mwenyewe. Eh eh akainama uso wake mpaka nchi akasujudia. Ndipo Samuel ningeweka katika mabano. Samuel aliyepandishwa akamwambia Sauli sikiliza 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 vizuri uongo sasa unaanza kudhihirika mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu Sauli akajibu mimi mimi nimetabika sana kwa kuwa hawa filisti wananifanyia vita naye Mungu ameniacha hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje Samuel akasema Kwa nini kuniuliza mimi akiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Ye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako yani Daudi. Kwa sababu wewe ukuitii sauti ya Bwana wala ukumtimilizia hasira yake kali juu ya maleki kwa sababu hii Bwana amekutendea hili leo. Sikiliza kwa makini mstari wa 19. Tena pamoja na wewe Bwana pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Hata na kesho, kesho, kesho wewe na wanao mtakuwa hapo pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Mara Sauli akaanguka chini kifulifuli akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno ya hayo ya Samuel wala hakuwa na nguvu yoyote kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha kisa kinajieleza kwamba <laughs> hapa kuna 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 vitendawili na wanasema kitendawili ama fumbo mfumbie mjinga mwerevu lingamua hapa Sauli amekwenda mpaka Endori. Alafu anaenda kwa yule mwanamke mchawi. Na amejibadili. Anamwambia, "Bwana, unajua Mungu ameniacha." Eh. 
Na hivyo sasa tumaini langu ni kwako, kwako mama we mchawi. Chombo cha jaribu kujiunda. Ninakusihi sasa fanya mambo yako, mada wa dawa yako kadri unavyoweza. Ili Samuel, eh, Samuel eh, alikuwa nani? Nabii wa nani? Wa Mungu. Unipandishie. Niongee naye. Ile mwanamke akamsikiliza, akamsikiliza, nina maana Sauli akamsikiliza yule mama akamwambia hiyo ni kazi rais. Nitakupandishia utaongea naye utafurahi utaridhika sija amekoroga koroga madawa yake na vitungu vyake anazuka 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 katika he, mahali fulani na anazuka anatokea 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 ha amevaa mbona ni Samuel alafu yule bwana anasema ona nini Sauli arauliza, umeona nini mama? Anaambiwa, Samuel ni mfano wa Mungu, anaruka, anazuka. Maana yake nini? Maana yake ni Samuel mwenyewe live. Alafu eti naye Sauli anakaa kwa adabu maana anaongea na Samuel nabii wa Mungu. Mzee Samuel, eh, hey. ah habari za siku nyingi. Kumbuka Samuel alikuwa ameshakufa. Lakini yuko hapa mtu mpumbavu asiye na hekima anaongea na Samuel bandia ili tu ule uongo wa shetani kwamba hamtakufa hakika uendelezwe uendelezwe anaongea naye anamwambia sikiliza mzee umetoka eh umetoka eh mimi bwana natabika hapa nimemwita Mungu natumia kila njia hanijibu ndio maana nikaja hapa kwa wachawi wamekoroga dawa zao na umetokea na hivyo angalau na heri maana tunaonana tunaongea Samuel Bandia namuita Bandia ili uelewe baadaye na nitatetea baadaye kwa namuita Bandia anamwambia Sauli sikiliza We unanitafuta ya nini ikiwa Mungu amekuacha alafu anaendelea anasema hata hivi sikiliza si habari ya kuachwa tu Ingekuwa kuachwa peke yake ingekuwa afadhali nataka nikwambie kesho wewe na wanao mtakuwa pamoja na mimi huku huku wapi kaburini mautini unaniambia tutakuwa wote wapi maana anasema utauawa wewe na wanao na mtanifuata huku niliko Unahitaji tukutulia kidogo na kufikiri. Na kwa bahati mbaya tunaishi katika kizazi chenye uongo na udanganyifu mwingi. Ili tu kuendelea kutetea hoja ya shetani aliyomwambia Adamu na Hawa hamtakufa hakika. Na huku Mungu alishatangulia kusema mtakufa hakika. Lakini angalia hapo. Uhitaji kusomea uchungaji ili uone ukweli huu. Uko wazi mno. Anasema kesho tutakuwa wote. Lakini angalia, Sauli ameasi. Ndio maana ameachwa na Mungu. Samuel hakuasi. Alikuwa nabii mpaka alipokufa. Wapi na wapi aliyeasi watakuwa pamoja na ambaye hakuasi? Sasa natumia tu akili ya kuzaliwa ambaye haifundishwi na chuo chochote. Akili ya kuzaliwa tu inakuonyesha kwamba kama Sauli umeasi, Samuel alikufa bila kuasi, akiwa nabii wa kweli wa Mungu. Sasa wapi na wapi unasema kama we kweli ni Samuel wa kweli? Vipi unaniambia mimi Sauli niliaasi na ndio maana nikaachwa na Mungu ya kwamba usifanye lolote. We unapoteza muda tu kesho utakuwa na mimi nisikilize mtu wa chato na mwingine unayenitazama na kunisikiliza kama Samuel nabii hakufaa mbele za Mungu na huko alipo ni mahali wanakoenda waovu ikiwa kuna ma, ikiwa kuna mahali wanakoenda waovu ndipo pangekuwa na haki ya huyu Sauli aenda akakutana na muovu mwenzake lakini haingia akilini 
Nabii wa kweli mtu aliyeasi kesho yetu atakuwa pamoja wapi na wapi Unahitaji kuhubiriwa sana kuona ukweli huo na hivyo kwa vyo vyote huyo hakuwa Samuel alikuwa Samuel bandia na Biblia yangu na yako inasema katika Wakorinto anasema katika Wakorinto Wakorinto wa pili kumna moja kumna nne. anasema hivi Wakorinto Kumna moja mstari wa 14 anasema wa Korinto wa pili sura ya 14 11 anasema hivi wala si ajabu si ajabu nini maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru na hivyo shetani kuvaa unisikilize vizuri shetani kuvaa sura ya mwanadamu aliyetangulia kufa si jambo kubwa sio sayansi kubwa kwake ni vile tu nasahau kwamba lucifa ambaye baada alipoasi akao shetani alikuwa mbinguni na alipoasi alitupwa duniani na theluthi nzima ya malaika na hivyo huyu shetani huyu anajua kabisa ya kwamba Samuel alipokuwa hai alifananaje alivaaje alikuwa na sauti gani aliongeaje maneno gani angeliongea Samuel na sauti yake na hivyo anakuja kwa lijinga kama Sauli alafu anajinua anainuka anainuka kwa madawa ya yule bibi ya yule mama ya Ndorin anainuka alafu amevaa kama Samuel alafu linasimama linasimama kwa heshima kama Samuel alafu linasema wewe Mungu amekukataa kwani ulitegemea Samuel angesema nini anachukua yale ambayo Samuel angaliasema anayasema yeye Alafu Sauli naye eti anatetemeka anaingiwa na hofu maana amekutana na Samuel wapi Si ungemwambia wewe unaniambia kesho utakuwa wote lakini wewe bwana hukuasi mimi nimeasi tutakuwaje wote Sauli unakosaja akili jambo rahisi tu lakini nataka nikwambie wewe unainisikiliza wewe unaitazama ule udanganyifu wa shetani unaendelea hata leo unaendelea hata leo leo katika nchi zilizoendelea acha Afrika mambo mengine yalikuwa yanafanyika Afrika wazungu wakiaita ni ya ni ya ni ya, ni ya kipagani lakini leo yamehamia kwao maana shetani ni yule yule na shetani haitaji passport wala haitaji visa ili kwenda Amerika ili kwenda Marekani ili kwenda Uingereza ili kwenda Ujerumani ili kwenda China ili kwenda Australia ili kwenda South America lenyewe linavuka mipaka tu linavuka mipaka tu halionyeshi passport halionyeshi visa liko kila mahali na hivyo leo utaamini ukiambiwa kwamba katika hizo njia wanazosema zimeendelea kuna dini zinaitwa dini za mizimu spiritualism ambazo mtu anakwenda na akishafika pale kwenye nyumba ya ibada anasema ya kwamba jamani eh hey, hey, eh unayehudumu hapa eh hey. mimi bibi yangu alikuwa amefariki eh hey, uh -huh. na kuna jambo nitaka kuuliza ama mama yangu Naomba unipandishie. Aya aya Ndorin yanafanyika leo miongoni mwetu. Wanafanya ibada fulani, wanafanya ibada fulani, halafu ibada ya mashetani, halafu yule mtu wako uliyetaka aletwe, analetwa, unamuona, mnaongea, hayo yanafanyika leo. Na Afrika tulikuwa nayo na tangu siku nyingi. Mtu anasema 
Jana nilikutana na babu yangu. Yeye kabisa amevaa vile vile. Ha? Eh. Hey. Mashauri ni yale yale ambayo nilitegemea. Na akaniambia nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi. Nilikutana naye. Nilikutana naye. Na hivyo ibada ya mizimu inataka kuwa ya kawaida. Lakini kinachosikitisha ni hiki. Laiti basi hizi ibada za mizimu zingeishia kwa wale ambao hawana dini. Kinachosikitisha ni hiki. Habari ya kuabudu ama mambo yanayoashiria uwepo wa shetani. Nasema hata yale ambayo niweke hivi mambo yanayoonyesha dalili zote kwamba ni mambo ya kimizimu mizimu kwa namna fulani ha, leo yameingia mpaka kwenye watu nina maana mpaka sehemu za ibada wale wanaosema tunamfahamu Mungu wakati mwingine wanaosema sisi ni wa Kristo nao wanayefanya yale yale tofauti ni kwamba wengine wanayefanyia kule nje kwa waganga waliovaa kaniki kwa waganga waliovaa ndunguru kwa waganga waliovaa bibuyu sisi tunayafanyia ndani ya nyumba za ibada ndani ya viwanja vya ibada ndani yanayoitwa makanisa ndani ya sehemu zinazoitwa ni za zenye kuabudu Mungu wa kweli yanafanyika ndio maana unaweza ukamwona mtu ame yuko kwenye ibada na uzuri mengi mnayaona tena mengine mengi kuliko mimi yani tunaishi kizazi ambacho mtu akifanya tu miujiza anasema eh ndio ukweli wote huu eh 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 e, e, e. amefanya miujiza eh oho ni uli, ni ulize uniambie ingawa sitakupa nafasi useme hebu niambie katika biblia katika biblia ni wapi we umeona katika Biblia yako soma mwanzo mpaka ufunuo geuza Mtu ninasema ni wapi umeona Yesu alipokuwa anahubiri alafu anaonyesha watu mikono hivi wanaanguka ananyosha mikono hivi wanaanguka wapi Yesu alifanya hivyo leo hayafanyiki kwenye sehemu za ibada Alafu watu wakishaona watu wameanguka wanasema ai 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 hapa kuna ukweli jamani kuna eh miujiza jamani ishara ei 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 e. lakini hata ujiulizi kidogo ujiongezi kidogo ukasema mbona hayapo kwenye biblia unajua jana niliwaambia sisi wengine hatukuzaliwa ndani ya kanisa la adventista wa sababu tumeamini kwa sababu yule aliyekuwa ananihubiria akisimama kama nilivyosimama kila alichosema alitoa kwenye Biblia eti kwa sababu tu watu wameanguka chini unasema bila shaka e, hapa sasa hapa hapa ndio penyewe hapa ndio penyewe hapa ndio penyewe hapa ndio penyewe miujiza ili kuepo tu haijaanza leo haijaanza jana wakati ule Musa alipoenda kwa farao wachawi waliitwa na walipoitwa wachawi Musa anafanya muujiza wachawi wanafanya muujiza Musa anafanya muujiza wachawi wanafanya muujiza baadaye wale wachawi wakatengeneza nyoka 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 hujaona wao waliotengeneza nyoka na unasahau Biblia yako inasema kuna wakati shetani ataamrisha hata moto uanguke kutoka mbinguni uanguke moto na ukianguka moto hapa mtasalimika mtaendelea kuamini kwamba ni uongo na udanganyifu wa shetani kilicholeta tofauti ni hiki wale nyoka waliotengenezwa na wachawi wakakutana na nyoka waliotengenezwa na Mungu kwa kupitia mkono wa Musa nyoka wa Musa wakawameza wale nyoka wa wachawi Ubarikiwe uliyesema amina Hapa kuna miujiza lakini hapa kuna miujiza Ndio maana tunakuwa waangalifu tunasema wakati mwingine miujiza sio ya kweli lakini wakati mwingine ni ya kweli kazi yako ni kuchambua hii inafanana na maandiko ya Biblia maana wale nyoka wote walikuwa nyoka lakini hao wachawi walimezwa na nyoka wa Musa ambao Musa aliwatengeneza kwa nguvu ya Mungu 
Afu ukiona tu kamuujiza unasema hapo hapo. Kamuujiza hapo hapo. Ukiona tu kitu hapo hapo. Oho, tapata shida. Angalia. Juzi juzi tu. Si ni hapo tumoshi. Karibu na Arusha. Ametokea mtu kabisa anayetangazwa kwamba ni muhubiri na kwamba yeye yuko tayari yani ningesema mengi hata kabla sijasema kisa cha cha moshi kule Kilimanjaro watu wananyunyiziwa sijui pokeni maji ya baraka sasa hapa tumebariki hapa ndio penye hapa ndio penye wengine wananyunyiziwa mafuta hapa ndio penye hapa ndio penye wengine wanafanywa hapa ndio penye hapa ndio penye sasa huyu yeye akaleta mpya ameona watu wamezoea mambo ya kawaida akasema safari hii si habari ya kunyunyiziwa safari hii ni inaleta mafuta na kila atakaye akanyaga yale mafuta mambo yake yananyoka kama ni biashara inakubali kama ni kupata mali unapata kama ni kupata mchumba unapata kama ni kupata nini unapata watu si wakajazana wengi sana kuliko ninyi hapa nini tukapokea baraka Biblia yangu nayo kwa inasema fanya kazi kutokana na kazi utabarikiwa katika jaya kuvuja jasho Mungu atakubariki yuko muhuni hapa ambaye anasimama muhuni wa injili wako wahuni wa injili pia anasimama anasema mimi bwana nimekuja na staili mpya hakuna habari ya kazi kanyaga tu mafuta mambo yako yamekubali na watu wanajikusanya kwa maelfu wanakanyaga mafuta baada ikawa ni kugombania kila mtu anataka akanyage mafuta kila mtu anataka akanyage mafuta ukusikia waliokufa ni wangapi aha 20 kumbe mko nafuatilia taarifa za habari wakafa watu 20 wakafa na wale watu walikufa unajua usichanganye mambo hawakufa kwa sababu wamekanyaga mafuta walikufa kwa sababu walikuwa wanakimbizana kuwa hizo baraka bandia kiasi wakaona ni ya maana maana wanataka wafanikiwe Sauli alikwenda Endori badala ya kumlilia Mungu na kumwambia Mungu nimekosa nisamehe jitokeze Mungu wangu uniongoze katika hivi vita na wafilisti badala yake kwa sababu chombo kinakazana kinajaribu kujiunda chenyewe anaenda kwa waganga wa kienyeji anaenda endori anaenda kwa wachawi lakini mwisho Sauli na wote waliangamia leo na sisi mahali pa kumlilia Mungu ili atubariki mahali pa kumtafuta Mungu ili atumwagie baraka mahali pa kumlilia Mungu tunapokuwa na shida tunatafuta shortcut njia fupi na tunakwenda tukidhani ya kwamba ndiko msaada ulipo mahali pa kusema Mungu wangu biashara yangu haiendi ingilia kati nibariki kazi zangu za kilimo baba haziendi vizuri nibariki mahali pa kusema ya kwamba njoo Mungu weka mkono katika yanayofanya unaenda kutafuta kukanyaga mafuta badala ya kukanyaga mafuta mnakanyagana wenyewe wanakufa watu wengine wanaishia hospitalini hata hivi biblia yangu na yako inasema hao waganga mara zingine ni waongo tu maana kuna wakati hata hivyo wanashindwa kuyafanya yale tegemeo wanashindwa wanashindwa na wanapokwenda wanashangaa hawatokezi. Ninakumbuka kile kisa katika Biblia, kile kisa cha kule Babeli. Kile kisa cha kule Babeli kulikuwa mfalme aliota ndoto, Nebukadreza. Na alipoota ndoto mfalme Nebukadreza, wachawi wakaitwa kwa idadi yao. Waje watafsiri ndoto ya mfalme na walipoitwa wachawi ili waje watafsiri ndoto ya mfalme wakahangaika wakahangaika na wakakazana kutumia madawa yao yote wakatumia ujuzi wote waliokuwa nao lakini mwisho wa yote hawakufanikiwa kutafsiri ndoto ya mfalme maana 
kuna wakati shetani anagoa walipokwenda kuwatafuta akina Daniel walipokwenda kuwaleta akina Daniel akina Daniel wakasimama na waliposimama akina Daniel nataka uelewe nataka uende pamoja nami akina Daniel hawakutafsiri ile ndoto lakini badala ya kutafsiri ile ndoto akina Daniel walisema hivi yuko Mungu haleluya yuko Mungu ndio yuko Mungu yuko Mungu yuko Mungu mbinguni awezae kutafsiri ndoto e mfalme na wakaenda akina Daniel wakaenda wakamlilia huyo Mungu Mungu anayejua kutafsiri ndoto na walipokwenda kumlilia Mungu Mungu anayejua kutafsiri aliyofichika yule yule mfalme akapewa tafsiri ya ndoto yake akina Daniel wakaja wakasimama mbele ya mfalme wakamwambia mfalme mfalme na uishi milele lakini sikiliza yuko Mungu anaye tafsiri ndoto na tafsiri ya ndoto yako ni moja, mbili, tatu, nne, tano. waka tafsiri ndoto ya mfalme kwa nini unakazana kujiunda mwenye chombo kile narudia Mungu alikifinyanga kile chombo Mungu alikufinyanga na tena akakufinyanga kwa mfano wake na huyo Mungu alipokufinyanga ulikuwa katika ukamilifu wako wote lakini mambo yakaharibika na kile chombo kilipoharibika yule Mungu bado yupo ndio na yule Mungu ninamsikia akisema ya kwamba ninaweza Yeremia ameandika nikakufinyanga upya nikakufinyanga upya nikakufinyanga upya nina uwezo huo wa kukufinyanga upya wa kukufinyanga kwa nini unahangaika kujaribu kujiunda mwenyewe chombo cha jaribu kujiunda ya nini si umkimbilia Mungu Sauli anakwenda Endori na yule mama wala hakumsaidia maana baadaye baada ya kutoka na baada ya kuonyeshwa Samuel Bandia aliishia Sauli kufa na kuangamia na familia yote waliokuwa naye kule vitani haikusaidia vivyo hivyo leo hii wako watu wanahangaika ikiwa umeshindwa kupata ujauzito umeshindwa kupata mtoto kwa nini unakimbilia kwa waganga wa kienyeji ikiwa biashara yako yaende vizuri kwa nini unaenda kwa waganga wa kienyeji ikiwa mambo ya haendi vizuri katika biashara